Հարցը <Sessizlik> Խորթարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ հարաբետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը սակայն կարծում է այս ոլորտում խնդիրները եղել են եւ շարունակում են մնալ բազմաթիվ այս տարիների ընթացքում մենք չենք կարողացել բավարար ոչ միայն արտակին պայմաններ ստեղծել հաշմանդամ ունեցող անձանց համար այլև չենք կարողացել համապատասխան օրենց դրական նախաձեռնություններով օրենքի ուժով լուծումներ տալ բոլոր այն խնդիրներին որ այսօր ցավոք սրտի ունեն հայաստանի հանրապետության հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները սա միանշանակ բոլոր անցած ներկա իշխանությունների համար այսպես մինուս գնահատական է Հայաստանում այժմ գործում է 1993 թվականին ընդունված հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքը։ Այժմ կառավարությունը նախաձեռնել է օրենց դրությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, մակի կոնվենցիային համապատասխանեցնելու գործ ընդհաց։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագիծ։ Disability Info հասարակական կազմակերպության նախագա Զարուհի Բաթյանն ասում է նոր նախագծով սահմանվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների ապահովումը որ նախագից այնքանով է կարևոր որ կխթանի որպեսի պետությունը ձեռնարկի այդ գործողությունները ունի օրենք կան մեխանիզմներ նաև պարտավորություններ պետք է այսպես չակերտավորած ստիպված դա իրականացնի քանի դեր դա չկա մենք ապրում ենք մի միջավայրում օրենց դրական հա որ որտեղ որ ունենք սոցիալական պաշտպանության մասով հնարավորություններ կրթության մասով այսինքն որոշ բաներ կան բայց ամբողջությամբ իրավունքի վրա հիմնված մոտեց մոտեցմամբ օրենք մենք չունենք որտեղ նաև ի դեպ արգելվում է խտրականությունը Ազատության այն հարցին թե Երևանի 39 տոր գետնի անցումներից վերանբար սարքավորումով կահավորված է ընդամենը մեկը, այնեն Միակողմանի է Մաչելի, մյուս մայթեր դուրս գալու համար սարքավորումներ չկան եւ անցումի հիմնական ֆունկցիան փաստորեն բացակայում է, ինչպես նաեւ թեքա հարթակներն էլ հարմարեցված չեն սահմանված նորմերին, ինչպես են այս պայմաններում փոփոխություններ տեսնում արձագանքեց հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Տեղաշարժվելու Bitteris biter gnalu hnaravorutsyun er esor bavarar chen yes amazayn em zes het yev vat e vor et 39-ից ընդամենը մեկը ունի եւ այստեղ մենք խնդիր ունենք եւ համայնքային կառույցները եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ այն կառույցը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության որ զբաղվում է աշխատանքի ունեցող անձանց խնդիրներով գուցե է պիտի մոնիտորինգ անցկացնի գուցե պիտի, մոնիտորինգ գուծ է պիտի ինչ-որ պահանջներ դնի համապատասխան կառույցների համար երբ եմ կառուցվում է զուտ ձևի համար այնպիսի թեք թեքա հարթակներ են որ ուղղակի անհնար է ես մեկ քանի անգամ ինքը սպորտս արել եմ դրանով գոնե ոդքով բարձրանալ նույնիսկ այսինքն բարձրանալն է դժվար Մարգարիտ Եսայանը կարծում է փոփոխությունների արդյունքը տեսանելի չէ, դրա պատճառներից մեկն էլ համապատասխան օրենքի ուշացումն է։ Disability Info հասարակական կազմակերպության նախագահն էլ հավելեց լուրջ փոփոխություններ, այդպես է տեղի չեն ունենում, դրանք արվում են միայն փոքր ծրագրերի միջոցով։ Մինչ օրս խնդրահարույց է նաև հասարակական տրանսպորտի մատչելիության հարցը։ Երևանում այս պահին գործում է 7 հարմարեցված ավտոբուս, թե քաղաքապետարանը խոստացել էր, որ 25 երթուղի է մատչելի լինելու։ Ինֆորմացիա չունեմ այդ ավտոբուսները, որ ժամին որ ի ծուր են գնում որ կանգարում որ ժամին կլինեն եւ բացի դա եթե ես տնից պետք է հասնեմ այն կանգար որտեղից որ իմ երթուղիով ավտոբուսը գնում է հարմարեցված ավտոբուսը գնում է տաքսիով այնա մի անգամից տաքսիով կգնամ ինձ համար արաժեշտ վայրը